hoy os traigo la historia de Fermín Arrudi, el gigante aragonés. Una historia real, ocurrida entre estas montañas, hace 109 años. He querido viajar hasta su mismísimo pueblo natal, Sallén de Gallo, para enseñaros dónde comenzaron y acabaron sus días, cómo era vivir en aquella época con el tamaño que él tuvo. cuál fue su casa y hasta tendremos la inmensa suerte de conocer a su sobrino nieto. Gracias a él también descubrimos el trágico suceso que lo llevó a la tumba con tan solo 43 años. Este gran hombre, aun habiendo perecido hace más de un siglo, ha dejado un fuerte mensaje de amor, mensaje que conoceréis más adelante y que sigue resonando en los corazones de cada uno de los habitantes de Sallent. Bienvenidos a la Máquina del Tiempo. Y si os digo que aparte de conocer la historia de Fermín, también vais a conocer algo sobre mí que ni siquiera yo hasta el momento conozco, y esto es ¿De dónde procedo? Y es que MyHeritage, la plataforma de historia familiar y ADN líder en Europa, ha vuelto a sorprenderme. Debido al gran éxito que tuvo mi anterior colaboración con ellos, en la que os enseñé el gran árbol genealógico que realicé con la ayuda de la búsqueda de familiares y usando su reparación de fotos antiguas y la animación que me pareció espectacular, pues ahora me han enviado este test de ADN para que lo realice y muestre en directo mi reacción al saber de dónde procedo. Para que vosotros también podáis hacerlo, os voy a enseñar lo fácil que fue realizar este test. Tan solo me llevó dos minutos. El kit te viene con la hoja de instrucciones para seguir las paso a paso, la bolsita en la que se meten los botecitos con las muestras de tu ADN, el sobre en el que se introduce la bolsita con las muestras, que como veis aquí ya viene con la dirección escrita, tan solo hay que ponerle el sello y listo, y lo más importante, los hisopos y los botecitos donde dejaré las muestras. Ahora veréis, tan sencillo como coger un hisopo, restregarlo en una de las mejillas durante unos segundos y meterlo tal que así en el botecito. Y repetimos el mismo proceso con la otra mejilla, ahora la bolsita y de ahí al sobre y... Tres semanas después de enviar mi ADN, me acaba de saltar un mensaje de que ya tengo los resultados. Vamos a ver si me sorprendo o no. Luego, es que yo pienso que no voy a tener mucho de español. Bueno, no sé, o sí. De África seguro. ¡78,8! No, eso sí que no me lo imaginaba para nada. Pensaba que tenía mucho menos. Italiano en 15. ¡Hala! ¡Hala! <ríe> me acaba de matar lo de 78,8. Y nor norafricana sí me cuadra. ¿Y el resto? ¿Tengo algo más? ¿Nigeriana? O sea, ¿puedo ser más mediterránea? <ríe> es que me puse hasta roja. No me lo puedo creer. Lo del norte de África sí que me coincide, o sea, sí que me cuadra porque por parte de abuela materna sí que hay antecesores como del norte de África, Marruecos y por ahí. Pero pensaba que el tema del color de los ojos me venía de... De alguna cosa del norte de, de Europa o, o no sé, en Francia, Inglaterra, no, no sé. ¡Wow! Me he quedado loca. Por cierto, que sepáis que Mayer Touch nunca venderá ni licenciará tus datos de ADN. Tú eres el único propietario de tu ADN. Y aquí viene lo mejor. Todos los que estéis viendo esto, que sepáis que tenéis en la descripción un enlace para que podáis vivir también esta experiencia con el envío gratuito del kit de ADN siempre que utilicéis mi código de cupón Kibara. Y además para que también vosotros podáis dar vida a vuestras fotografías antiguas y podáis completar vuestro árbol familiar. Mediante mi enlace tienes 30 días gratuitos de suscripción en MyHeritage y un 50% de descuento si decides continuar. Una vez más, gracias a MyHeritage por patrocinar este vídeo. Ahora vamos a ver qué descubrimos sobre Fermín. No es un secreto que las personas que sufrían algún tipo de anomalía en el siglo XIX y XX eran exhibidas en circos como algo raro y misterioso. Gigantes, enanos, albinos o cualquier persona que tuviese una deformación en su cuerpo era expuesta con afán de generar mucho dinero, aprovechándose de la curiosidad de los ciudadanos de la época. En Estados Unidos los llamaron circos de los horrores, freak show. Y estaréis pensando que Fermina Rudy tristemente pasaría por algo similar, pero gracias a su gran talento, tocando instrumentos y cantando jotas, actuó sobre escenarios él solo junto a su manager. Sus padres nunca le vendieron a un circo, como si es el caso de otros gigantes atormentados como Agustín Luengo, el cual su padre lo vendió a un circo portugués por 70 reales y acabó falleciendo, sin nadie a su lado, por las calles de Madrid. 
Fermín tuvo más suerte, pues a lo largo de su vida pudo visitar países de todo el mundo junto a su manager Rabinal, pero quedaos con este nombre, Rabinal. Luego sigo contando. Ahora vamos a viajar hasta Lanuza, el pueblo vecino de Sayent. Ahora mismo me encuentro en Lanuza, un pueblo que tuvo que ser reconstruido debido a las inundaciones tras la construcción del embalse Lanuza que tengo aquí a mis espaldas. Pero lo que también tengo a mis espaldas es el pueblo de Sayén de Gallego, el pueblo que vio nacer y morir al protagonista de este vídeo, Fermina Rudy. Mirad. Antes de ir a Sayén de Gallego, os quiero enseñar un poquito de Lanuza, porque si os dais cuenta, a pesar de haber sido reconstruida toda la parte de arriba que tenemos por aquí, sigue habiendo bastantes abandonos que quedan del antiguo pueblo. La verdad que está en un enclave espectacular que me recuerda bastante a una zona de Suiza llamada Hallstatt, no tan espectacular como esa zona de Suiza, pero bueno, de hecho es Austria, Austria, no Suiza. Y ya os digo que hay construcciones por aquí, ¿veis? Que están abandonadas y estas pertenecen al antiguo pueblo. Ahí tenían la entrada al jardín, que sigue habiendo un poquito de rodada. ¡Anda! ¡Seis ¿sí, gatitos! Sí. Mira. ¿Qué pasa, colega? Está tan a gustito aquí en el jardín. De hecho, ahora mismo donde estoy pisando ya era una parte de la casa, solo que se ha venido abajo toda la, la pared. Y la casa, bueno, tiene unas vistas porque por ahí se ve el pueblo de Sayen de Gallego. Y fijaos en este lago. Hoy hace un día de verdad demasiado caluroso para lo que es esta zona, que no suele hacer tanto calor. Mira, está ahí asomando la torre de la iglesia. No podía no pararme aquí, y es que este pueblo desapareció por completo entre las aguas, tras la construcción de este embalse. Y en las calles del pueblo nuevo, construido a las orillas, se pueden ver hornacinas como esta, rescatadas de su antiguo emplazamiento situado bajo el agua, en la antigua entrada del pueblo. Llegamos a Sayén de Gallego, el pueblo del gigante. Nada más entrar al pueblo, me llama la atención la forma original en la que han hecho las vallas de este huerto. Todos puestos en fila haciendo la forma de la valla y da acceso a este huerto que sigue teniendo eso, más esquís. El guiño a este deporte de invierno se debe a que Sayén de Gallego está ubicado muy cerquita de Formigal y Panticosa, estaciones de esquí muy concurridas en invierno. Ya sabéis a mí lo que me gusta callejear y bueno, quería comentaros que este vídeo se va a centrar en un par de objetivos, sino tres quizás. Y es que, aparte de callejear y conocer el pueblo de Fermina Rudy, también lo que vamos a hacer es intentar encontrar el zapato, este es el principal objetivo, nuestra meta, encontrar el zapato real de Fermina Rudy que data de 1900 y que se encuentra en uno de los tantos bares que hay en este pueblo, que creo que hay cerca de 23 bares. Y por último, el bastón eh, de Fermina Rudy, de tamaño, el, el bastón que lo utilizaba. Aparte también visitaremos la casa donde vivía Fermina Rudy, que ahora creo que se ha remodelado y es como una especie de hostal o casa rural. Vamos a ver si encontramos todas estas cosas, tenemos faena por delante. Pero ¿qué os parece si antes de ir en búsqueda de estos objetos, os enseño la huella de lo que sería el calzado que usaba Fermín? 58 centímetros de largo por 18 de ancho. Lo que sobra de pie, o sea, no el talón, mi, mi zapatilla llega a un poco más del talón del zapato de Fermín a Rudy. O, o sea, ¿estáis, ¿estáis viendo qué locura? Increíble. Dos pies, so, son como casi dos pies míos, pero sobresale un poquito. Vamos a remontarnos a 1870, justo cuando nace Fermín a Rudy, un bebé más bien pequeño, nacido de un padre y de una madre de estatura normal. Y no fue hasta los 15 años cuando Fermín pegó un desmesurado estirón que se alargaría hasta los 25 años cuando llegó a medir 2,29 metros de altura, aunque algunos dicen que fueron 2,40 metros, superando la talla de todas las personas conocidas en su época. Con tan solo 12 años, por su tamaño, se vio capaz de participar en la construcción de un puente, ya ya que fue de forma voluntaria. Poco después, siendo aún menor, también participó en la construcción de la vía ferroviaria de Canfranc, y más tarde, trabajó en esta misma estación. Lugar donde una persona vio el gran talento que podía demostrar ante el público y le abrió paso a un mundo nuevo. Fermín comenzaría a exhibir su enorme cuerpo por distintas ciudades, en espectáculos y ferias. 
Al principio comenzó por Huesca, cuando contaba con 21 años y su altura ya era de 2,19 metros, y posteriormente por tres continentes distintos exhibiéndose hasta en 20 países diferentes. Fue en la Exposición Universal de París, en 1900, cuando conoció a la que sería su mujer hasta el final de sus días, Luisa. Tampoco olvidéis este nombre. Pero el gigantesco cuerpo de Fermina Rudy no le trajo solo fama y experiencias, también le provocó permanentes dolores de cabeza, rodillas y caderas, que cada vez aguantaban peor sus más de 180 kilos de peso. ¿Y os acordáis de Rabinal, el manager de Fermín? Quedaos con los dos nombres que os he dicho aquí, Luisa y Rabinal. Mirad qué estampa tan bonita tengo ahora mismo con este plano, pero quiero que os fijéis bien en una de las ventanas de la casa que tengo justo enfrente, la ventana de la izquierda. ¿Lo estáis viendo? Vale, voy a hacer zoom porque seguramente muchos no lo hayáis visto aún. ¿Alguien que me explique qué es eso de ahí? Ya no puedo hacer más zoom, ¿eh? ¿Estáis viendo como si fuese un rostro? Es que parece una cara malévola ahí, un rostro con la mirada, los ojos, las cuencas de los ojos, ¿verdad? Alejo, y esto es lo que se ve. Oh. Ojo, ¿eh? Que cómo juega la imaginación con nosotros, pero será algún tipo de, de suciedad. Pero cómo juega la imaginación con nosotros. Bueno, que me acabo de acercar, me he puesto justo abajo, y mirad. Literalmente... No hay nada. Lo que acabo de grabar antes no tengo ni idea de lo que era. Pensaba que había suciedad en la ventana, pero no. Misterios de Sayan de Gallego. Vaya tela. Vaya, vaya, vaya lo que tengo aquí enfrente. Mirad. Casa JFU y pone 1901. Y bueno, como tantas otras, está cerrada completamente, no sabemos si es quizá de veraneo, pero es auténtica, esta es de las que lleva en el pueblo casi desde los principios de la creación de Sayan. Fijaos la puerta, ¿esto puede llevar aquí? Buah, pues a lo mejor desde el siglo pasado. Hay veces que te sorprendes, pero haces así y se entra. Pues he subido a lo más alto y yo sin enterarme, o sea, estoy en la iglesia pero por la parte de atrás. Y sinceramente no es que haya subido tanto. Vamos, no sé, no estoy solo aquí sofocada. Se sube muy bien. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué maravilla. Aquí están reformando. Esta es la parte del otro lado del abandono. Mira. Qué bonito. Ojo, se nota que era... Era azul entera, ¿eh? En su día. Aquí la tenemos. La iglesia, que parece ser que está abierta. No sé si me van a dejar grabar. ¡Guau! ¡Wow! Todo esto son bancos. A ver si han preservado partes antiguas o está reformada. Mirad qué vistas hay desde aquí. Y huele a leña. Huele a leña que nos haces una idea. Me encanta lo de la leña. Hay una... Lápida. Gloria a los muertos, por Dios y por la patria. Esta iglesia de estilo gótico tardío fue construida en 1500 por orden del virrey de Aragón. Se construyó sobre una primitiva iglesia de la que no consta fecha de creación. ¿Y hay alguien por aquí que me sepa decir qué es esto? No sé si sería quizá la antigua prisión, por las rejas que tiene, pero no creo porque está en la iglesia. A lo mejor una antigua capilla, pero las rejas la verdad que me llaman bastante la atención. Gracias a un vecino he descubierto que el bastón está en el bar Terraza Faure. Así que vamos para allá y luego vamos a comer algo. Lo que pasa es que me ha dicho que seguramente esté cerrado, así que nos vamos a acercar igualmente para probar a ver si podemos encontrar el bastón porque estaría bien tener... Pues el tamaño real para que os hagáis una idea de cuál era su cintura. Enorme. Y creo que sí, que antes he pasado por aquí y estaba cerrado. Crucemos los dedos. Madre mía, qué de gente, ¿eh? En este, en este pueblo. A ver. Ay, por favor. Nada. Que, y no lo tendrán fuera, ¿no? 
favor, vamos a mirar. ¿Ves? Terraza Faure, lo pone en la puerta. Ahí. A lo mejor... No, está cerrado, ¿no? Pero no. Uy, ¿y si viven aquí nos pueden abrir? No. Mm. Uy, restaurante de dos tenedores, ¿eh? Perdone. ¿Usted sabe si está por ahí el zapato en un bar de gigante de Fermina Rudy? Que está... Mi abuela era hermana de... Mi abuela paterna. ¿Qué dice? <risa> hermana del gigante. Se casó con... Bueno, se casó... No sé si se casaría con una francesa sí. y luego lo debió mandar a... Una a parisina. A ¿no? Carla se debió casar con... <risa> vamos, se lió con el representante que se llamaba Rabinal. Se lió con el representante que se llamaba Rabinal. ¿Os habéis quedado con las últimas palabras del sobrino nieto de Fermín? Fermín, después de tanto tiempo viajando, decidió que ya era hora de descansar en su pueblo natal, aquejado de sus dolores y repitiendo que se sentía muy a gusto en casa, sin tener que estar exhibiéndose, pero su mujer Luisa, después de tanto tiempo en Sayén, le volvió a animar para que se mostrase ante el público y viajaron hasta Cuba, junto al manager, Rabinal. Este fue su último viaje, pues al volver a Sayent, cayó enfermo y acabó muriendo en su casa en 1913. Es aquí cuando surgen los rumores, y es que muchos habitantes de Sayent afirman que Luisa envenenó la cena de Fermín para quedarse con toda su fortuna y acabar enlazada con Rabinal, el manager del gigante. También patas de jabalí colgadas. Esto ya sí que se va de mi conocimiento. No sé por qué ponen patas de jabalí. ¡Guau! Wow. Bueno. Sobrino nieto. Sobrino nieto. El hombre que tengo aquí a mi izquierda. Y vamos a ver si nos encuentra alguien que nos pueda enseñar el bastón. Pero, Pero era Jorge o... Jorge, el nieto del dueño de Casa Faure, que es el que tiene el bastón al final. Venga. Hablando de boca a boca, a ver, se va consiguiendo sí, información, sí, sí, sí. a ver si lo encontramos. Bueno, y esta tienda que hemos visto aquí, toda de cosas antiguas. ¡Wow! No está el anticuario, no está. Increíble, ¿no? La tienda debe ser. Bueno, aquí tiene un montón de... Más que dentro, aquí en un corral. Que tiene una... cosas Vamos, ahí. Un... ¡Wow! Anda, ahora está abierto, sí. Que igual. Ay, le vamos, vamos a preguntar. A preguntar. Que el construye un bastón del gigante aquí. Lo teníamos, pero lo llevamos a casa. Ah. Lo puesto en el comedor. Según Tengo idea de haberlo visto en el comedor. Me parece lo que te digo, me ah. parece que no era completo. Entonces lo quitamos y se lo llevó mi madre a su casa. Vale, vale. Mis esperanzas de poder ver el zapato y el bastón de Fermín a Rudy acaban aquí. Pero el amable vecino de este pueblo, al que le agradezco de corazón todo lo que hizo por nosotros, vuelve a hacer hincapié en Rabinal y la presunta muerte del gigante. Yo me acuerdo que mi abuela decía que la habían envenenado. Sí, eso sí. Ah, lo, único sí. Que, lo único que me decía. Se lió con el Rabinal que se llamaba, pues, pues cuentan, entonces pensarían que le habían dado algo. Y no solo él cuenta esto, otro familiar de Fermín a Rudy, entrevistado hace más de una década, Habla sobre Luisa, la mujer de Fermín. Aquí no fue muy bien recibida porque era un poco moderna. Medía unos setenta y tantos para aquellos años y para mujer altísima. A él le llegaba pues, poco más de la cintura. Como viajaban siempre con su manager, que se llamaba Rabinad, pues eh, al cabo de los tiempos, pues hay una... Ya se puede sospechar. Hubo, uno, como dicen los franceses, un menage a trois. O sea que sabemos que esta es la casa que el hombre, por cierto, que lleva gerente a esta, esta casa rural, ha salido corriendo cuando nos ha visto con las cámaras, pero bueno, igualmente luego iremos a preguntar. De hecho, tenemos aquí la placa. Esta casa ha sido reconstruida con motivo y en memoria del centenario del fallecimiento del ilustre aragonés Fermín Arrudi Urieta, el gigante. Mirad, aquí tienen la foto del gigante y yo ya no sé si decirlo, pero... Leí que dentro de esta casa está una silla, ah, no sé si es la real o que la han reconstruido al tamaño de las sillas que utilizaba Fermina Rudy, pero es que nadie encuentra el zapato, o sea, nadie sabe nada del zapato. Luego el bastón tampoco está, está en casa de no sé quién, es como que todo se, se ha escondido todo. Y mirad, el gigante. Otro lugar cerrado, el lugar que supuestamente guarda la silla de Fermín, no responde al timbre. Volveremos un par de horas después, a ver si hay suerte. Al menos, una figura de la misma talla que él me permite tener un adelanto de lo que pronto veré en la plaza del pueblo.
Ahora me encuentro en la plaza que la llaman el mentidero. Supongo que aquí se humillaba a la gente que mentía en público. Que, ojo, no estoy exagerando, eso se hacía antiguamente, igual que había humilladeros. Y bueno, me venía hasta aquí porque aquí hay un punto de información, pero para que veáis que lo estoy intentando todo y no hay suerte, el punto de información está completamente vacío. O sea, esta es la silla y aquí no hay nadie. Me está siendo complicado encontrar algo de Fermín Arrudi, algo que, que, que se pueda ver intacto. Nos queda la estatua, que eso sí que sé que la vamos a poder... para que veáis la, el tamaño, ¿no? Pero... Sayen de Gallego, qué difícil me lo has puesto, pero cuánto ha merecido la pena conocerte. Tus paisajes, tus calles y tu gente. Ahora, por fin llega el momento de conocerte a ti, Fermín. Aunque sea mediante tu estatua, puedo ver tu inmensa estatura, mirar con detalle tus dimensiones y dejarme llevar por las impresiones. Párate un poquito. Lo intento, pero no puedo. O sea, una foto, un selfie con este hombre sería algo imposible. A ver, dame la cámara. Imagínate una entrevista con Fermín Rudy allá por 1890. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo está? Y claro, ya tendrías que hacer así para Ay, que él respondiese, porque aquí sale cortado, ¿no? Ya pierdes tú. Tu... Estoy, estoy de puntillas ahora mismo. ¿Qué os parece si nos ponemos desde el punto de vista de Fermín? Buenas, Fermín, ¿qué tal? ¿Qué tal está? ¿Cómo, cómo, cómo se siente ser tan alto? Bueno, pues la verdad es que no te ha <risa> otra perspectiva tú, ¿eh? Esta ahora mismo es la perspectiva, estamos en la altura de sus ojos, así es como me vería a mí, Fermín, a Rudy, hace más de 100 años ya, pero me parecía curioso hacer esta perspectiva. Es increíble porque la mirada tendría que ser súper... Eh, oye, el cuello también sufre, ya os lo digo yo, ¿eh? Increíble. Dos pies, ¿no? A ver, me voy a agarrar a ver si puedo coger. No, mira, sobre un pie y medio mío. A ver, ponte otra vez. Wow. Sería como algo sí, así. Sí, Quiero que, que tengáis en cuenta, a pesar de ser tan distinto de los demás, ser una persona muy diferente, Tenía un corazón enorme y eso es algo que hay que acordarse y tenerlo en cuenta porque un hombre de este tamaño tenía el corazón de cinco o seis hombres juntos siempre dispuesto a ayudar y ser súper cariñoso. Así que la verdad que Fermín fue todo un ejemplo a seguir. Su fuerza y su bondad caminaban en paralelo a su estatura. En invierno con nieve el gigante eh, era muy cariñoso, era muy amable, era un hombre muy simpático y cogía a, a mis dos tías eh, de, de sus años una en cada mano y las subía y las metía dentro de mi casa, de Casa del Reino, donde ahora es el Hotel Balaitus, y las metía por la ventana para adentro. Hay un caso muy curioso que cuentan, que venía un hombre con leña eh, de las tornadizas de lejos, y le, en verano, y había una tormenta muy grande, de manera que creció el barranco y, el, y, y llevaba la leña en un burro, y no podía pasar el burro, no quería pasar. Y le hago, no te preocupes, que ya voy a hacerlo pasar yo. Y en vez de pegarle, se metió por debajo la cabeza, levantó, el burro, la leña, pasó el barranco y lo dejó al otro lado. Este hombre fue un verdadero héroe en el pueblo. El grandísimo tamaño que tenía era proporcional a su gran bondad. Nada, hemos vuelto a la casa natal de Fermín, a Rudy, pero no hay nadie. Por mucho que, que llame al timbre, aquí no... Nada, nos quedamos sin ver el interior, aunque es una casa ya reformada, rural, pero tenía una silla, creo, tamaño original que él usaba. Pero es que no. Último intento y nadie, ¿no? ¿Qué va? No, no hay nada más. Hemos vuelto tres horitas más tarde, pero aquí no abren. Último objetivo. Vamos al cementerio a ver la tumba de Fermín. Bueno. Vale, eso sabes lo que vamos a hacer, ¿no? ¿El qué? A volar el dron. Ya ¿Sí? está, hombre. Vamos a, pero si está cerrado se vuela el dron por encima y a ver si podemos ver la tumba, porque es que si no ya me da... A lo mejor tiene algún tipo de panteón. Tenemos un problema, we have a problem. He dicho, voy a volar el dron porque me imaginaba que las tumbas iban a estar, pues, en el suelo. No puede ir a peor. Las tumbas están en pared. Entonces, pues con el dron, evidentemente es imposible pues ir metiéndote por los túneles porque hay soportales y, y ver cuál es la tumba de Fermín. Porque aquí hay solo flores y más en las paredes. Sí. 
Sin duda este lugar me ha puesto a prueba. Me hacía muchísima ilusión poder tener entre mis manos el zapato de Fermín, o ver lo que fue su enorme silla, o hablar con los nuevos propietarios de lo que fue su antigua casa. Pero a pesar de no cumplir mis objetivos, esta grabación ha superado con creces mis expectativas. Me había estudiado una historia que no estaba completa. Fermina Rudy fue una gran persona que, a pesar de ser diferente al resto, supo ganarse el amor de todo un pueblo, que más de un siglo después, todos y cada uno de sus habitantes siguen recordándole con un cariño tan fuerte que casi se puede palpar. Larga vida a la buena gente.